which of the following conditions will increase the yield of phosphorus pentachloride that is pcl5 in the given reaction reaction ki equation given hai delta h ki value negative 92.5 kilojoule per mole negative value indicate kariye ye exothermic reaction hai aur hamare paas reactant site pe do moles hai aur product site pe one mole hai means reactant pe zyada mole ab hame identify karna hai temperature pressure कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की कौन सी कंडीशन होगी जिसमें रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और मैं ज्यादा से ज्यादा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की इल्ट मिले चूंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसलिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए लो होना चाहिए ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे प्रोडक्ट साइड पे कम मूल्स है रिएक्टेंट साइड पे ज्यादा है इसलिए प्रेशर क्या होना चाहिए हाई होना चाहिए ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में टूवर्ड्स राइट हैंड साइड मूव करे कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी हाई होनी चाहिए ताकि हमारा इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन मीन्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड मूव करे और हमारे तीनों करेक्ट ऑप्शन किस में ऑप्शन बी में दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज बी दैट इज टेम्परेचर शुड बी लो प्रेशर शुड बी हाई और कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी क्या होनी चाहिए हाई होनी चाहिए दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द गिवेन एंडोथर्मिक रिएक्शन पोटेशियम क्लोराइड चेंज हो रहा है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में हमें आइडेंटिफाई करना है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम और रिएक्शन करेक्ट आंसर है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज होगा क्यों क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है और रिएक्शन क्या करेगा टेक्स इन एनर्जी तो हमारे दोनों करेक्ट ऑप्शन किस में है ऑप्शन ए में दैट्स वाई एज द करेक्ट आंसर दैट इज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज रिएक्शन टेक्स इन एनर्जी मीन्स एज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सोल्यूशन डी कम्पोज वेरी स्लोली एट रूम टेम्परेचर हाउ एवर वेन मैग्नीस फोर ऑक्साइड इज एडिड बबल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस आर प्रोड्यूस्ड वेरी क्विकली एंड द मिक्सचर वॉर्म्स अप विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मैग्नीस फोर ऑक्साइड एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन टेस्टिव में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है जब हमने इसमें मैग्नीस ऑक्साइड डाला तो ऑक्सीजन के बबल्स बहुत तेजी से क्विकली निकल रहे और जब रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है तो मैग्नीस ऑक्साइड हमें वापस भी मिल रहा है मीन्स लेफ्ट भी कोई भी चीज़ जो रिएक्शन में यूज ना हो और वापस मिल जाए वो क्या होती है कैटलिस्ट होती है तो हमने पहचाना मैग्नीस ऑक्साइड इज कैटलिस्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक वो हमने कैसे पहचाना यहाँ पर लिखा वार्म अप एक्सोथर्मिक रिएक्शन में वार्म अप हो जाता है सिस्टम डेट्स वाई सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन All of the following properties are of acids except that the acid react with alkali to form salt and water acid react with metals to produce hydrogen acids are good conductors of electricity option a b c kya hai properties acid ki except option d acid red litmus ko blue mein turn nahi karte blue ko red mein karte hain that's why option d is incorrect but wo hamara correct option hai kyunki humse except pucha tha इनकरेक्ट क्या है टर्न रेड लिटमस ब्लू एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड मीन्स टी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल बी प्रोड्यूस्ड इफ मैग्नीशियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड वेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ एसिड दे प्रोड्यूस सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर चूंकि हमसे गैस पूछा था दैट्स वाई ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड आप याद कर लेंगे तो एम करने में आपको आसानी होगी कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन इज इन करेक्ट वेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड दे गिवस दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द गिवन इक्वेजन शोज द डिसोसिएशन ऑफ टेट्रा अमाइन कॉपर टू सल्फेट इन वॉटर इक्वेजन गिवन है Which of the following types of salt is tetraamine copper to sulfate? Tetraamine copper to sulfate. हमें इसे identify करना है ये किस type की salt है Given option complex, normal, double और mixed में से हमने square bracket से identify किया It's complex salt. Means option A, complex is the correct answer. Saturated hydrocarbons, being least reactive, are also known as Paraffins, 
alkenes are saturated hydrocarbons in alkene compounds all the bonds of carbon atoms are single that means valencies of carbon atoms are saturated therefore they are least reactive this is the reason alkenes are called paraffins para means less affins means affinity or reactivity that's why correct answer is d saturated hydrocarbons being least reactive are also known as paraffin means d is the correct answer next question which of the following alkyl radicals is formed from propene propene is c3h8 hame find karna tha kis option mein teen carbon atoms hame nazar aa rahe sirf option c mein hi hame teen carbon atoms nazar aa rahe इसलिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है बाकी सारे ऑप्शंस में हमें तीन से ज़्यादा कार्बन नजर आ रहे हैं ऑप्शन ए में भी चार कार्बन नजर आ रहे हैं ऑप्शन बी में भी चार नजर आ रहे हैं और ऑप्शन डी में भी चार कार्बन नजर आ रहे हैं ओनली ऑप्शन सी में हमें तीन कार्बन नजर आ रहे थे दैट्स वाई सी इज द करेक्ट आंसर हाइड्रोजन सेवन है एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो प्रोपाइल रेडिकल बनाए मीन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन I student added an organic compound containing an aldehyde to a test tube with equal volumes of boiling solution A and B what will happen on boiling the contents of the test tube options A bubbles of carbon dioxide will evolve red precipitates will be formed white precipitates will be formed and pleasant odor will be given out to so given option mein se jo correct answer hai wo option B hai ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर एल्डिहाइडी ग्रुप मौजूद है और उसमें हम जब फैलिंग सॉल्यूशन ए और बी मिक्स करते हैं तो हमें रेड प्रिसिपिटेट्स मिलते हैं ऑप्शन बी रेड प्रिसिपिटेट्स विल बी फॉर्म्ड इज द करेक्ट आंसर व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट टू आइडेंटिफाई एल्डिहाइड ग्रुप नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आई पैक दैट इज आई यू पी ए सी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें जैसे कि मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया फिर हमें नंबरिंग देनी है नंबरिंग हम कहाँ पे देंगे जहाँ से हमारी ब्रांच को स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर मिले अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ तो भी पोजीशन टू पे ब्रांचिंग है अगर मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करती हूँ तो भी पोजिशन टू पर ब्रांच है बट अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगी जहाँ पर ज़्यादा ब्रांचेस है दैट सर मैंने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की अपने लेफ्ट हैंड साइड से वन टू थ्री फोर फाइव कितनी ब्रांचिंग है वन टू थ्री और तीनों क्या है मिथाइल है दैट्स वाई ऑप्शन डी टू टू फोर टू पे दो और एक फोर पे टू टू फोर कितने मिथाइल है तीन ट्राई मिथाइल पेंटेन इज द करेक्ट आंसर मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर पेंटेन क्यों क्योंकि मेरी मेन चेन के अंदर पांच आइटम्स है कार्बन के दैट्स वाई टू टू फोर ट्राई मिथाइल पेंटेन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रॉस एंड डॉट फॉर्मूला ऑफ ब्यूटाइलिन याद रहे ब्यूटाइलिन में बी यू टी वाई एल ई एन ई है इसको ब्यूटाइन के साथ कन्फ्यूज नहीं होना है ब्यूटाइन इज वाई एन ई इट इज़ नॉट वाई एन ई इट इज़ वाई एल ई एन ई ब्यूटाइलिन इज द सेकेंड नेम ऑफ ब्यूटीन ब्यूटीन इज सी फोर एच एट जिसमें एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर जिसमें हमें एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी नजर आ रहा है और उसका फॉर्मूला भी सी फोर एच एट है वन टू थ्री फोर कार्बन आइटम्स और एट हाइड्रोजन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज नॉट ब्यूटाइलिन कार्बन आइटम्स तो फोर है बट हाइड्रोजन सिक्स है ऑप्शन डी में भी हमें फोर कार्बन और सिक्स हाइड्रोजन नजर आ रहे और ऑप्शन बी इज सी फोर एच टेन इट इज ब्यूटेन नॉट ब्यूटाइलिन और ऑप्शन ए और बी ब्यूटाइन है ब्यूटाइलिन है ब्यूटाइलिन इज ब्यूटीन सी फोर एच एट दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन वेन अल्किस रिएक्ट विथ पोटेशियम पर मैगनेट दैट इज केम एन ओ फोर डी कलराइजेशन ऑफ पिंक कलर अकर्स दिस इज बिकॉज द डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट विथ पर मैगनेट आइन मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं ऑप्शन ई के साथ दैट्स वाई ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिकल टेस्ट इस्टेब्लिश दैट अ चाइल्ड्स बॉडी वॉज अनएबल टू एब्सॉर्ब कैल्शियम दिस इंडिकेट्स 
that the child probably has a deficiency of given option vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D. Me say correct answer option D. That is vitamin D because of the deficiency of vitamin D. Child's body was unable to absorb calcium. Calcium or vitamin D हमेशा साथ साथ चलते हैं आप इसको याद कर लें means option D is the correct answer. Next question, which of the following is the building block of lipids? As you know, fatty acids are building blocks of lipids. तो हमें identify करना था fatty acid की example. तो इसमें correct answer है palmitic acid. That is option C. C15, H31, COH means option C is the correct answer. जो example है correct example है fatty acid की जो building block है lipids के. Option A और बी कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल्स थी और ऑप्शन डी इज अमाइनो एसिड हमसे लिपिड्स पूछा था दैट्स व्हाई ओनली द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन डेक्सट्रोस इज गिवन टू पेशेंट्स थ्रू ट्रिप्स बिकॉज़ इट रिचली प्रोवाइड्स डेक्सट्रोस इज क्रिस्टलाइज्ड ग्लूकोस नेचुरल शुगर फाउंड इन स्टार्ची फूड्स इट प्रोवाइड्स सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स टू द बॉडी that can be easily broken down and processed that's why correct answer is option d that is a carbohydrate dextrose is given to patients through drips because it richly provides a carbohydrate d is the correct answer next question which of the following carbohydrates is wrongly paired up with its source carbohydrate uske sources given hai hame wrong pair pehchanna hai as you know lactose consisting of glucose and lactose is the main sugar in milk and dairy product that's why option a lactose apple is wrongly paired that is our correct answer jo wrong pair hai wo option a hai baaki sare options correct hai that is sucrose sugar cane maltose barley cellulose cotton ye sare kya hai correct pair hai humko wrong pair pehchana tha that's why option a lactose apple is the incorrect जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि लेक्टोस मेन सोर्स किस में होता है मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में मींस ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस इज रिस्पांसिबल फॉर एब्जॉर्बिंग इंफ्रारेड रेडिएशंस इमिटेड बाय द अर्थ सरफेस इन ट्रोपोस्फीयर गिवन ऑप्शन ओजोन एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी that is carbon dioxide and water vapors are responsible for absorbing infrared radiations emitted by the earth's surface in troposphere means d is the correct answer next question which of the following is a long term effect of increasing carbon dioxide in the atmosphere accumulation of carbon dioxide in air is resulting in increasing atmospheric temperature it is causing major changes in weather pattern because of the increasing temperature melting of glaciers and snow caps occur that's why the correct answer is option a melting of glaciers and icebergs means a is the correct answer the long term effect of increasing carbon dioxide in atmosphere results in melting of glaciers and icebergs next question Which of the following reactions under normal condition maintains a balance in ozone concentrations in the stratosphere? Reaction two or reaction four correct है. Reaction two represent कर रहा है decomposition of ozone को और reaction four represent कर रहा है formation of ozone को. Two or four option C में थे. That's why option C is the correct answer. Option one और option three incorrect है. वो दोनों represent कर रहे हैं उन reactions को जिसमें ozone deplete हो रही होती है. जिसकी वजह से ओजोन होल बन रहा है तो जिस जिस ऑप्शन में वन और थ्री थे वो इन करेक्ट है डेट इज ए बी और डी तो हमारा करेक्ट आंसर सिर्फ ऑप्शन सी था जिसके अंदर दोनों करेक्ट रिएक्शन शो किए हुए थे डेट इज रिएक्शन टू एंड रिएक्शन फोर मीन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ कैल्शियम प्रिसिपिटेट आउट वेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विथ स्लेक्ट लाइम स्लेक् लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हम कैल्शियम को रिएक्ट करवाते हैं स्लेक लाइन से तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है मींस कैल्शियम आइड 
precipitates out in the form of carbonates. That's why option C carbonates is correct because आपको पता है calcium carbonate क्या होता है insoluble होता है और then water becomes soft. तो means C carbonates is the correct answer. Next question, the formation of cecum makes hard water unfit to be used in. As you know, soap is the sodium salt of a long chain carboxylic acid. Hard water contains salt of magnesium and calcium. These ions react with the soap molecule to form an insoluble precipitate of calcium and magnesium salts of fatty acids. Called cecum. As a result, a large amount of soap is wasted in cecum formation. Thus, it reduces the efficiency of soap. That's why correct answer is option B. That is laundry. The formation of cecum makes hard water unfit to be used in laundry. Means B is the correct answer. Next question: An ion exchanger is used to remove. Permanent hardness from water. When the resin is fully used up, it is flushed with a concentrated solution of sodium chloride. Means option A is the correct answer. बाकी सारे जो options हैं वो incorrect हैं. That is calcium sulphate, calcium chloride, magnesium sulphate. हमने कैसे पहचाना? Calcium और magnesium ion की वजह से. Sodium chloride use करते हैं हम to regenerate the resin. That's why A concentrated solution of Sodium chloride is the correct answer. Next question: Which of the following reacts with ammonia to form urea? As you know, carbon dioxide is passed through liquid ammonia under high pressure to form ammonium carbamate. When ammonium carbamate is evaporated with the help of steam, it dehydrates to form urea. That's why option B, carbon dioxide, is the correct answer. बाकी सारे ऑप्शन इन करेक्ट है दैट इज वाटर कार्बन मोनोऑक्साइड अमोनियम कार्बोमेट मीन्स ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद अमोनिया टू फॉर्म यूरिया नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज टू सेपरेट सब्सटेंसेस एट वेरिंग बॉइलिंग पॉइंट्स एज यू नो द प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑफ एन सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस depending upon their boiling points that's why option d friction distillation is the correct answer baki sare option incorrect hai that is distillation evaporation mesmerization option d friction distillation is the correct answer next question which of the following chemicals are used in the recovery of ammonia in solvage process as you know ammonia is recovered In ammonia recovery tower from ammonium chloride solution produced in the carbonated tower and calcium hydroxide formed in lime kiln. That's why option B, ammonium chloride and calcium hydroxide is the correct answer. You know that when ammonium chloride reacts with calcium hydroxide, it generates ammonia plus calcium chloride and water. That's why option B. Ammonium chloride and calcium hydroxide is the correct answer. 